নতুন বছর নতুন সরকার এবং নতুন সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদের যে সদস্যরা আছেন তারাও কিন্তু নতুন মেয়াদে আবার শপথ নিয়েছেন গতকাল আজকে থেকেই তাদের আসলে এক অর্থে তাদের কার্যক্রম শুরু হবে সচিবালয়ে এবং নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে আমরা অনেক নতুন মুখ দেখেছি দেখেছি পুরনো অনেককে যারা গত মেয়াদেও ছিলেন সব মিলিয়ে নতুন সরকার নতুন সময় এবং নতুন চ্যালেঞ্জ সেটা সেটা অর্থনীতির জন্যও এই সব বিষয় নিয়েই আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের নিটল ডাটাবিজ সংলাপে দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন স্বনামধন্য দুজন ব্যক্তিত্ব আছেন আমার বাপাশে আছেন তৌফিকুল ইসলাম খান অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের তিনি একজন গবেষক আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে এবং আমার ডান পাশে আছেন সবুর খান তিনি ডিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি আপনাদের দুজনকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে সবুর ভাই আপনাকে দিয়েই শুরু করি যে নতুন মেয়াদে সরকার গঠন করেছে এবং নতুন বছর অর্থনীতিতেও নানা চ্যালেঞ্জ আছে সব মিলিয়ে কিভাবে দেখছেন নতুন বছরটাকে এবং নতুন মেয়াদে সরকারকে প্রথম হচ্ছে অভিনন্দন জানাচ্ছি নতুন মন্ত্রী পরিষদকে তার কারণ হচ্ছে এটা এমন একটা সময় হল একদিক দা বছরের প্রথম দিক দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা জানি যে সরকারের কিন্তু দশ বছরের পর ডেফিনেটলি মানুষের মনে কিন্তু একটা প্রত্যাশা যে একটা পরিবর্তন চায় সুশাসন চায় তো সুশাসন নিশ্চিন্ত করতে হলে কিন্তু ডেফিনেটলি টিম লাগবে একটা ভালো টিম ছাড়া কিন্তু সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেফিনেটলি অনেকগুলো চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করেই কিন্তু এবার মন্ত্রী পরিষদে যাদেরকে নির্বাচিত করেছে সুতরাং সেখানে ডেফিনেটলি আমাদের এক্সপেক্টেশন পরিবর্তন এসেছে মন্ত্রী পরিষদে অবশ্যই ছত্রিশ জন পুরনো মন্ত্রীদেরকে পুরনো মন্ত্রীদেরকে আবার দায়িত্ব না দেওয়া একইভাবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জিং পজিশনে কিন্তু অনেক নতুনদেরকে নিয়ে আসা দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে সেটা হলো যে যারা একটু বিতর্কিত ছিল যাদেরকে নিয়ে কিছু বক্তব্য ছিল তাদের অলমোস্ট বলা যায় যে ম্যাক্সিমামকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি আমরা যেটা লক্ষ্য করব যে কিছু কিছু পজিশন যেমন সবচেয়ে বড় যেমন আজকের যে আলোচনা বিশ্বে সেটা অর্থ অর্থনৈতিক অগ্রগতি বর্তনৈতিক চ্যালেঞ্জ তো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে যে যিনি দায়িত্বে থাকবে স্পেশালি অর্থ মন্ত্রণালয় তাকে কিন্তু ওই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাটা ভালো থাকতে হবে এবং একইভাবে সে কিন্তু একটু গার্ডস থাকতে হবে যেটা আমরা বলি যে শুধুমাত্র কথা বললে হবে না কাজ করতে হবে তা আমার মনে হয় সব দিক বিবেচনা করে যেহেতু দশ বছরের যে সাফল্য আমাদের লোটাস কামাল বা আমাদের কামাল ভাই যে সাফল্য দেখিয়েছে স্পেশালি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আমি মনে করি যে তার সাফল্যের কিন্তু এখানে কোনো কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না সবগুলো জায়গায় তার যে কমিটমেন্ট ছিল প্ল্যানিংগুলো ছিল আমার মনে হয় গবেষণা গবেষক হিসেবে আমার থেকে তফিক সাহেব আরও ভালো বলবেন কারণ ওর সাকসেস রেটটা কিন্তু খুব ভালো ছিল যেখানে প্রেডিকশন হ্যাঁ ইমপ্লিমেন্টেশন সেই যে কিন্তু উনি ছিলেন না এবং আমরা জানি যে খুব ইফ আই এম নট রং একটু গ্যাপও ছিল অনেক সময় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় কিন্তু একটা গ্যাপও কিন্তু অনেক সময় কিন্তু আমাদেরকে কিছুটা হলেও কিন্তু কাজের গতি স্লট করেছে তো এখানেও আমরা যেটা মনে করি কারণ যেহেতু আমি আমি যতটুকু জানি যে কামাল ভাইয়ের যে স্পিডটা সেই স্পিডের সাথে কিন্তু অনেক সময় কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় কিন্তু খুব একটা কোঅপারেট করতে পারে নাই তো এই ক্ষেত্রে কামাল ভাইয়ের দশ বছরের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা তিনি অর্থ মন্ত্রণালয় এসে কাজে লাগাতে পারবেন দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে উনি এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে খুব ভালো জানে কারণ উনি কিন্তু একজন এফসিএ এট দ্য সেম টাইম উনি একজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ী পাশাপাশি আমরা যেটা বলবো যে উনি গতকালই কিন্তু একটা স্টেটমেন্টে বলেছে যে ওনার কিন্তু ভালো লাগছে যে স্টেটমেন্টটা যে ঋণ খেলাপির পরিমাণ আমি রাতারাতি কমে আনতে পারবো না বা উনি একটা কমিটমেন্ট করেছে যেটা তেরো পার্সেন্ট থেকে এটাকে উনি সাত আট পার্সেন্টে নিয়ে আসবে খুব সহসাই তো ইটস এ গুড গুড আমি মনে করি গুড স্টেপ কারণ বাংলাদেশে এখন কিন্তু সবচেয়ে অর্থনৈতিক সবচেয়ে দৈন্য দশাটাই হলো ব্যাংকিং সেক্টরে কারণ ব্যাংকিং সেক্টরে যদি আমরা ঋণ খেলাপিদেরকে আমরা যদি স্টপ না করতে পারি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে নতুন উদ্যোক্তা বা নতুন যারা ছোট ছোট আমরা যাদেরকে এসএমই সেক্টর বলি তারা কিন্তু খুব একটা ভালোভাবে আসতে পারে না তার কারণ হচ্ছে নতুনদের ঋণ দেওয়া থেকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হচ্ছে ব্যাংকগুলো তাদের খেলাপি ঋণ নিয়ে পাশাপাশি আবার খেলাপি ঋণের সাথে আরেকটা সম্পর্ক হচ্ছে যারা এই ব্যাংকগুলোর সাথে ঋণ নিচ্ছে তারা কিন্তু প্রভাবশালী মহা এবং তারা কিন্তু ব্যাংকগুলোর উপর অলওয়েজ প্রভাব বিস্তার করে থাকে তো ব্যাংকগুলো যখন ডেফিসিয়েট নিয়ে প্রসিড হয় ডেফিসিয়েট নিয়ে প্রসিড হলে তারা কিন্তু আলটিমেটলি সুস্থভাবে অনেক কিছু চিন্তা করতে পারে না কারণ আপনি লক্ষ্য করবেন যে একটা সময় কিন্তু বিদেশাদীদের কিন্তু লোনের ব্যাপারে ব্যাংকগুলো এনকারেজ করেছে গাড়ি কেনার জন্য লোন এনকারেজ করছে এখনও কিন্তু করে না যে তা না বাট এটা পরিমাণ কিন্তু খুব কম এখন কিন্তু অনেকটা বলা যায় তারা দায় স
তারা কিন্তু সরকার পরিবর্তন না হওয়ার কারণে কিন্তু শেয়ার মার্কেটে যে আস্ফলন যেটা গত তিন চার বছরে খুব একটা লক্ষ্য করে যান সেটা ধারাবাহিকভাবে কিন্তু এটা একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এবং প্রতিদিনই কিন্তু মার্কেটে কিন্তু আকার বাড়ছে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে বিদেশি ইনভেস্টমেন্টও আসবে আমরা আশা করি আবার একইভাবে আপনি দেখেন পনেরোই জানুয়ারিতে একটি বড় কোম্পানি তাদের পিআইপিউতে তারা প্লেসমেন্টে যাচ্ছে আরেকটি কোম্পানি যাচ্ছে সম্ভবত জানুয়ারি লাস্ট উইকে ইটস এ গুড সাইন কারণ নতুন নতুন কোম্পানি যদি পাবলিক লিস্টেড কোম্পানিতে না আসে তাহলে ইকোনমির আকার কিন্তু বড় হবে না কারণ স্বাভাবিকভাবে শুধু ব্যাংকের ইন্টারেস্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু একটা দেশের ইকোনমি কিন্তু কখনোই সাস্টেনেবল হতে পারে না আবার পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী কিন্তু আরেকটা কথা কালকে এনবিআর এর আমার মনে হয় যে চেয়ারম্যান কে উদ্দেশ্য করে উনি কিন্তু স্টেট ফরওয়ার্ড বলেছে যে আমরা যেই সেক্টরগুলো থেকে এখন পর্যন্ত ঋণ আসে নাই যেখানে ট্যাক্স আসে নাই ভ্যাট আসে নাই ওই সেক্টরগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে কারণ ওই সেক্টরগুলো কিন্তু অনেক কারণ আমরা কিন্তু শুধুমাত্র ট্যাক্স নেটটা কিন্তু অল্প গুটিগত লোকের উপরে যে বারবার প্রেশার ক্রিয়েট করি এটা কিন্তু ইকোনমি দিকে কিন্তু একটা নেগেটিভ সিগন্যাল যায় কারণ নতুন উদ্যোগ নিতে গিয়ে কিন্তু যারা খুব পরীক্ষিত যারা ব্যবসায়ী তারা কিন্তু অনেক সময় হোচট খায় তারা কিছুটা ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি নতুন এভিনিউগুলো যদি বাড়ানো হয় কারণ নতুন অনেক এভিনিউ তৈরি হচ্ছে কারণ একটা সময় কিন্তু বাংলাদেশে উবার এত জনপ্রিয় হবে পাঠাও এত জনপ্রিয় হবে অফকোর্স আমি বলছি না উবার এবং পাঠার উপরে কেউ আবার আমাকে ভুল বুঝবে না উবার এবং পাঠার উপরে ট্যাক্সের জন্য আমি বলছি না কিন্তু আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি নতুন নতুন ক্ষেত্র কিন্তু আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং এটা হতেই থাকবে কারণ মানুষের ডিমান্ড কিন্তু প্রতিনিয়ত বাড়ছে কারণ একটা সময় কিন্তু মানুষ দামি গাড়ির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এখন কিন্তু মানুষ লোকাল গাড়ি কিনতে চাচ্ছে একটা সময় মানুষ বিদেশি পণ্যের উপরে আকৃষ্ট ছিল এখন কিন্তু লোকাল পণ্য কিনতে চাচ্ছে তো সবকিছু মিলিয়ে ইকোনমির যে ডাইভার্সি এটা কিন্তু ট্যাক্সের কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশন দরকার তো সেই কারণে আমি মনে করি যে অর্থমন্ত্রী কালকে প্রথম তার দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই আমার কাছে যেটা মনে আমরা ব্যবসায়ীরা যেই দিকগুলো সবসময় বলি এবং উনি কিন্তু একটা ভালো কথা বলছে যেটা আমি জানি না আমি অনেকেই হয়তো মার্ক করে থাকবেন উনি কিন্তু বলছে যে ভ্যাট বাড়ানোর কোনো স্কোপ নাই কারণ ভ্যাটই যা আছে না কিন্তু আমাদের কিন্তু মাননীয় সাবেক অর্থমন্ত্রী কিন্তু বলছে যে এই বছর থেকে নতুন ভ্যাট প্যাকেজ হবে কিন্তু এটা কিন্তু উনি আগে কিন্তু একটা প্রোটেকশন দিয়েছে ব্যবসায়ী আমি মনে করি এই যে একটা প্রোটেকশন এটলিস্ট আগামী জুনের আগ পর্যন্ত এই একটা প্রোটেকশনই কিন্তু ব্যবসায়ীদের জন্য কিন্তু বিরাট কনফিডেন্স এবং অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করার জন্য একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা যেমনটি আমরা একটু তফিক ভাবে আপনার কাছে জানতে চাই যে যেমনটি বলছেন উনি ব্যবসায়ী হিসেবে অনেকটা আশাবাদী নতুন মন্ত্রী পরিষদের উপর নতুন সরকারের উপর এবং আশাবাদের হয়তো অনেকগুলো জায়গাও আছে ইশতেহারেও আসলে দুর্নীতি দমন সেটার উপর জিরো টলারেন্সের কথা বলা হয়েছে তিনিও সুশাসনের কথা বলা হয়েছে এই সুশাসনের জন্য আসলে চ্যালেঞ্জগুলো কোথায় আছে চ্যালেঞ্জগুলো আমার মনে হয় যে আমরা ইতিবাচক ভাবে যেমন সৌরভাই বলেছেন আমার মনে হয় যে একটা ইতিবাচক হবার তো একটা জায়গা আছে দুটো বিষয় এই কারণে বলছি যে যিনি দায়িত্ব নিলেন মূল নেতা যদি অর্থনীতি শুধুমাত্র এক একমাত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপরেই তো নির্ভর করবে না কিন্তু তিনি একটা প্রধান নেতৃত্ব দিবেন এটার ভিতরে তো ওনার যে মনোভঙ্গি উনি দেখিয়েছেন দায়িত্ব নেবার পরে সেটার ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে আমি এখানে পরিবর্তন চাই অর্থাৎ আমার যে স্ট্যাটাস কো চলছিল সেইটা চলবে না নতুন করে এটা হবে এবং উনি একটা কনফিডেন্সও বলেছেন যে আমি ফেল করব না এটা আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম আর তো সেই দিক থেকে যদি আমি বলি তাহলে এটা তো ডেফিনেটলি একটা ইতিবাচক জায়গা যেটা সবুর ভাই বলছেন তার সাথে আমি যদি অ্যাড করি দুটো জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো যে আমাদের যেই সংস্কার কার্যক্রমের এক ধরনের একটা স্লথগতি এসেছিল এই জায়গাটায় তো বড় পরিবর্তন হতে হবে কিছুটা আছে হলো যে সরকারের আগের যে পরিকল্পনাগুলো ছিল সংস্কারের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটাতে একটা গতি আসবে কিনা সেইটা দেখার একটা অপেক্ষা থাকবে সেই ব্যাপারে ইতিবাচক যে মনোভঙ্গি সেটা আমরা শুধুমাত্র মানে যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তারাই না আমি বলবো যে রাজনৈতিক ইশতেহারেও এটা আছে যেমন উনি ভ্যাট এন্টার কথা বলেছেন হ্যাঁ নতুন যেটা যেটা বাস্তবায়ন হচ্ছেন অনেকদিন ধরে সেটার ক্ষেত্রেও ইশতেহারে বলা আছে যে এটা বাস্তবায়ন করা হবে আর সেই ক্ষেত্রেও যেই জায়গাটাতে আমাদের আটকে ছিল একটা আলোচনার দরকার আছে কিনা সেটাকে কিভাবে আমরা বাস্তবায়ন করব বাস্তবায়ন করতে হলে আমার যে অংশীজনরা আছেন তাদেরকে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে সেই ব্যাপারে একটা তো পরিবর্তন দরকার আছে আর দ্বিতীয় যেটা আছে যে কিছু কিছু জায়গায় নতুন সংস্কারের দরকার হবে এবং এই এটা নিয়ে চ্যালেঞ্জগুলো অনেকদিন থেকেই আমরা বলছি বিশেষত ব্যাংকিং খাতের কথা বলেছেন যে সৌরভাই বলেছেন যে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় আছে আমরাও মনে করি তাই এইটাই তো ইমিডিয়েট একটা অ্যাটেনশন দিতে হবে যে আমরা কি কি ধরনের এখানে সংস্কার এনে এই জায়গাটার একটা সুশাসন
বাস্তবায়ন করতে পারি আইনি বিষয় লাগবে কিনা এটা দেখভালের বিষয় আছে কিনা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমার মনে হয় যে যেটা আমরা তাকিয়ে থাকবো সেটা হলো মন্ত্রিসভা তো গঠন হল সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো কাদেরকে নিয়ে হবে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে আসবো কিন্তু দর্শক এই মুহূর্তে সচিবালয়ে কথা বলছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে দেখুন বাংলাদেশে আমরা তো শেখ হাসিনার সরকার তার আগে বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র সাড়ে তিন বছর পাওয়া গেছে আমরা পাওয়ারে আসলাম আফটার টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স একুশ বছর পর ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজারে তো আমরা নাইনটি সিক্স থেকে টু আমরা যেটা শুরু করলাম সেটা একেবারেই পণ্ড এবং পরিত্যক্ত হয়ে গেল দু সালে পর আবারও আগের ধারা ফিরে গেল তো সেই আমি ওইভাবে বলতে চাই না তারপর আবার আমরা আসলাম চ্যালেঞ্জ তো এখানে আছে মেজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন হবে না এটা আশা করে লাভ নেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশের যারা আমরা দেশ চালাই তো এখানে সমস্যা আছে আর করাপশন ইস এ ওয়ে অফ লাইফ অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীরই সমস্যা বাংলাদেশ তো ব্যতিক্রম কিছু নয় তাছাড়া এখানে একুশত বছর এখানে যে সাম্প্রদায়িকতা বিষ বৃক্ষ এখানে এই বিষ বৃক্ষ ডালপলা বিস্তার করে ফেলেছে রাতারাতি এর উৎপাটন সম্ভব নয় যে এটাও আমাদের সমন্বিত সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে এবং সঙ্গে জনসমর্থন থাকতে হবে প্রি কন্ডিশন হচ্ছে জনসমর্থন জনগণের সমর্থন নিয়ে আমাদেরকে কাজটি করতে হবে এখন এখনও সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি জঙ্গিবাদ যেটাই বলুন এটা শিকড় একেবারেই খুব কাছাকাছি তা নয় অনেক গভীর কারণ এটা রাতারাতি অবস্থা যায়নি অনেক দিনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ক্ষমতার মঞ্চ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এই এই বিষ বৃক্ষটি ডালপালা বিস্তার করেছে কাজে এর উৎপাদনও এটা একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং সেটাও একটু সময় লাগবে দুর্নীতি মাদক এ বিষয়টাও সময় লাগবে তবে সরকার খুবই আন্তরিক প্রাইম মিনিস্টার নিজে খুব সিরিয়াস এবং যে কারণে তিনি তার নতুন মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজিয়েছেন সবকিছু মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন ট্রান্সপারেন্ট ম্যানারে দেশটা তিনি চালাতে চান আমি আমি সুশাসনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কতটুকু সুশাসনের জন্য যে আমাদের সাংবিধানিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রাখবে আমরা দেখছি যে বড় প্রজেক্টগুলো দিলে হচ্ছে তো আপনি খরচ বাড়ছে 
এই সময়টাতে আসলে আপনারা এই প্রজেক্ট এক্সপিটেশনের ক্ষেত্রে কি ধরনের উদ্যোগ নেবেন যেটা হচ্ছে সময় কমিয়ে আনবে এবং দ্রুত প্রজেক্টগুলোকে মাঠে নিয়ে আসবে আপনি কিভাবে বলছেন আমি জানি না আমি পদ্মা সেতুর ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবীতে বোধ সবচেয়ে আনপ্রেডিক্টেবল দুটো রিভার আছে দুটো নদী আছে একটা হলো আমাজন আর একটা হলো পদ্মা কিন্তু রিসেন্টলি বিশেষজ্ঞরা বলছেন আমাজনের চেয়ে পদ্মা আরও বেশি ভয়ঙ্কর আনপ্রেডিক্টেবল একটা রিভার এখানে নদীর গতি প্রকৃতি সয়েল কন্ডিশন দর্শক আমরা এতক্ষণ সচিবালয়ে ওবায়দুল কাদেরের প্রেস ব্রিফিংটি শুনছিলাম আমরা আবারও ফিরে এসেছি নিটল টাটা বীজ সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম আপনার কাছে যে বিষয়টা নিয়ে সঙ্গে আমি একটু আপনাকে যুক্ত করে দিতে চাই যে দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগ উদ্যোগটি সেটা মোটামুটি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে সেটা সেই মূল্যস্ফীতি ধরে রেখে আসলে সেটা কতটা চ্যালেঞ্জ হবে আচ্ছা আমি যে প্রসঙ্গে বলছিলাম সেটা একটু শেষ করে নেই সেটা হলো যে আমি বলছিলাম যে এখন নতুন মন্ত্রিসভা তো হলো নতুন মন্ত্রীরা এসেছেন এবং অধিকাংশই পুরনো দায়িত্বে ছিলেন না মূল মূল বিশেষত আমি যদি বলি অর্থনৈতিক যে সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয়গুলো সেখানে অধিকাংশই পরিবর্তন এসছে এখন একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে যাই তাহলে বড় দায়িত্ব হবে যে আমাদের সংসদীয় যে স্থায়ী কমিটিগুলো আছে সেগুলোকে আপনি কতখানি ভালোভাবে তৈরি করছেন কাদেরকে দিয়ে তৈরি করছেন কাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তারা কিভাবে কাজ করছে তারা এক ধরনের জবাবদিহিতা তৈরি করতে পারছে কিনা এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে যখন আসলে সেই অর্থে আমি বলবো যে সংসদে কিন্তু বিরোধী দলের উপস্থিতি খুব একটা থাকছে না ফলে সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে তাদের উপরে দায়িত্বটা আরো বেশি থাকবে যদি তারা সত্যিকার অর্থে তাদের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছে আর সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং সেই সাথে একই সাথে সরকারের মনোভঙ্গির ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি জায়গা হল যে কিভাবে তারা অংশীজনের সাথে তাদের যে মতামত এবং তারা যখন বাস্তবায়ন করছেন তাদের এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সেখানে তাদেরকে কিভাবে সংশ্লিষ্ট করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসবে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলেছেন যে একটা হলো মূল্যস্ফীতি একটা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের ভিতরে আছে সেইটার ভিতরে থেকে এখন অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটা তো এক ধরনের স্থিতিশীলতা দিয়েছে কিন্তু বড় করে নির্বাচনকে সামনে রেখে কিনা বা নির্বাচনের পরে আসলে এটার কোন প্রভাব পড়তে পারে কিনা নির্বাচনের পরে আপাত দৃষ্টিতে প্রথম যে আমরা ঝুঁকিটা দেখছি তার একটা ঝুঁকি হলো যে আমাদের এখন যে মুদ্রার বিনিময় হার আছে সেইটার ক্ষেত্রে এক ধরনের চাপ আছে এবং আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চাপটা খুব সুস্পষ্টভাবে আছে তো সেইটা যখন হয় তখন আমাদের টাকার মান আমাদের অবমূল্যায়ন করতে হবে কারণ অনেকেই আমি জানি যে বাংলাদেশের যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে সেটা নিয়ে খুবই গর্ব করেন আমি নিজে অতখানি এটাকে বিশেষভাবে বলতে চাই না কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতির যে আকার হয়েছে এটার যে বৈদেশিক ট্রানজাকশনের যে বহুমুখীতা এসেছে সেটার ভিত্তিতে বললে অনেক বেশি না ফলে এটা খুব দ্রুত কমে যেতে পারে সেই জায়গাটাতে একটা চাপ আছে সেই চাপটা সামাল দেওয়াটা একটা বড় আমার মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হবে এবং তার সাথে মিলিয়ে আমার দ্বিতীয় যেটা সেটাও সুশাসনের সাথে অনেকখানি সম্পর্কিত যে কিভাবে আমরা এটা ভোক্তার স্বার্থ এবং উৎপাদকের যে স্বার্থ এই দুটো স্বার্থের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে পারে বিশেষত কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবসময় বলি যে আমাদের ভ্যালু চেনের ভেতরে যেই এফিসিয়েন্সির কথা আমরা বলি যে এটা কেউ এক্সপ্লয়েড করে কেউ যেন এটাকে অধিক মুনাফা একটা অন্যায্য মুনাফা করে নিতে না পারে কারণ ব্যবসায়ীরা মুনাফা করবেন তারা এটার জন্যই ব্যবসা করেন এবং তারা মুনাফাটা যখন নেন তারা এটা কন্ট্রিবিউট করেই নেন কিন্তু এটা যদি খুবই বায়াস ভাবে তাদের শেয়ারটা অনেক বেশি থাকে তখন আমাদের চিন্তার ব্যাপার আসে কারণ তখন ভোক্তার স্বার্থ আর থাকে না তো সেই জায়গাটাই একটা বিবেচনার জায়গা নিঃসন্দেহ মূল্যস্ফীতির দিকে থাকবে আর তৃতীয় জায়গাটা হলো যে যখনই আপনি একটা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বেগবান করতে চাবেন আর যখনই আপনি এটার ভেতরে আরো বেশি আমি বলবো যে রিসোর্স ইনজেক্ট করবেন তখন একটা মূল্যস্ফীতি চাপের আশঙ্কা থাকে সেটা হলো ডিমান্ড সাইড থেকে তৈরি হয় তো আমরা তখন বলি যে সাপ্লাই সাইড দিয়ে এটাকে ক্যাপচার করতে হবে যে এটা তো অ্যাকচুয়ালি উৎপাদনটা বাড়ছে কিনা আর চতুর্থ জায়গা যেটা বলবো সেটা হলো যে সার্বিকভাবে আপনি যখন এটাকে বাস্তবায়ন করতে যান 
তখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসে হলো যেটার যে অবকাঠামোগুলো আছে সেই অবকাঠামোগুলো আমাদেরকে আসলে অধিকতর আয় অধিকতর কর্মসংস্থান দিবে কিনা যদি সেটা দেয় তাহলে আপনার মূল্যস্ফীতি যদি আপনার কিছুটা বাড়েও তাহলে আপনার প্রকৃত মজুরি যদি বাড়তে থাকে তখন জীবন মান এটা আসবে কিনা ফলে আমরা প্রবৃদ্ধির একটা উচ্চতর গতি দেখছি সেটাকে যদি আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি সেটাকে যদি আমি অধিকতর কর্মসংস্থানের ভিতরে নিতে পারি তাহলে কিন্তু মূল্যস্ফীতি যদি কিছুটা চাপ থাকে সেটা সম্ভব আমরা আবারও আলোচনা আসবো কিন্তু দর্শক এই মুহূর্তে সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নেয়ার বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি নিটল টাটা বীজ সংলাপে দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটার বীজ সংলাপে আজকে আমরা কথা বলছি অর্থনীতির নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন সরকারের সময় এবং নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়েছে তাদের সামনে কি চ্যালেঞ্জগুলো আছে এই সার্বিক বিষয় নিয়ে আলাপ করছি আমরা একটু সুপ্রভা আপনার কাছে আবার একটু জানতে চাই যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চয়ই এই সরকারের সময় একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কি কি পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে এবং সঙ্গে একটু যুক্ত করে যে দক্ষ শ্রমিক তৈরি কতটা জরুরি এবং এসএমই খাতকে আসলে সেটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসা কতটা প্রথম হল নির্বাচন ম্যানিফেস্টো যে দুটো কমিটমেন্ট ছিল যে ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়া হবে এবং বেকার ব্যাপারে বেকার সমস্যার ব্যাপারে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাচনে একটা বড় কমিটমেন্ট ছিল মহাজোট সরকারে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে গভর্নমেন্ট কিছু পরিকল্পনা অবশ্যই নিবে এবং এটারও কিন্তু আমি মনে করি একটা সিগনিফিকেন্ট ইন্ডিকেশন হচ্ছে টু চেঞ্জ দ্য মিনিস্ট্রি তার কারণ সে ইফেক্টিভ লোক না হলে তো আপনি আলটিমেটলি সেখানে রিচ করতে পারবেন না যেমন আমি তো বলি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন কারণ শিক্ষারও কিন্তু একটা ব্যাপক ভূমিকা আছে কারণ যেহেতু আমরা বারবারই বলছি যে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে প্রসিড প্রসিড হচ্ছে সার্টিফিকেট ডিপেন্ডেন্ট এটা কোনোদিনও কিন্তু কাম্য হতে পারে না কারণ সেই দুইশো বছর আগেও যেভাবে শিক্ষকরা ক্লাস নিতে এখন একইভাবে ক্লাস নেয় এটা তো হইতে পারে না এখন কিন্তু ক্লাসগুলো হবে আমার ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিলেটেড এখন ক্লাসগুলো হবে ইন্ডাস্ট্রিতে যে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যে কিন্তু সেই ধরনের কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে না পাশাপাশি আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের এখানে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদেরও একটা বিরাট অংশের ভিতরে এখনো ওই স্পিরিটটা নাই যে তার ভিতরে প্রতিভাটা কি আছে গার্ডিয়ানরাও কখনো জানতে চায় না ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা কারণ আমি যেহেতু কর্মসংস্থানের হচ্ছে বড় দরকারটা কিন্তু এই জায়গায় কারণ একটা ব্যাপার হচ্ছে যে লিডারশিপ কিন্তু অনেকের বাই বোর্ডও কিন্তু গ্রো হয় তাই না যেমন আমরা যদি আমরা যদি বিভিন্ন রকমের আমরা যদি যাদের যাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব যারা ছিল আমরা প্রফেটদের কথা যদি বলি আমরা বিভিন্ন ধর্ম এরা কিন্তু বাই বোর্ডই কিন্তু ওদের লিডারশিপ ডেভেলপ হয়েছে তো আমার কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু সেটা নাই যে আমার অ্যাটিটিউডটা কি আমার কেরিয়ার ম্যাপিংটা কি তো সেখানে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এখানে অনেক রকমের গবেষণা প্রয়োজন এবং সেখানে গভর্নমেন্টের কিন্তু ইকোনমিক ব্যাকবোনে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কি কম্পোনেন্ট হচ্ছে পিপলকে কাজে লাগাতে হবে কারণ বাংলাদেশের সতেরো কোটি লোক যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এখন এখন বাংলাদেশ কি হচ্ছে ফর্টি ওয়ান অবস্থানে আছে আমরা ইকোনমিক শক্তিতে কিন্তু আমাদের প্রেডিকশন হচ্ছে যে আগামী বিশ বছর পর আমরা ছাব্বিশে বা পঁচিশে আমরা চলে আসবো তো এখন আগামী প্রেডিকশন হচ্ছে এই প্রেডিকশনটা কারা করছে এই প্রেডিকশন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের যে স্পিড এই স্পিড অনুযায়ী কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ অনেক আগে আসতে পারে কারণ বাংলাদেশে কিন্তু ফোর হান্ড্রেড থার্টি বা ফোর হান্ড্রেড ফিফটি ডলার থেকে এখন অলরেডি আমরা প্রায় দুই হাজার ডলারের কাছাকাছি চলে আসছি তো তার মানে কি তার মানে বাংলাদেশে কিন্তু সূত্র দিয়ে কাজ করা যায় না কারণ বিকজ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পিপলই এটিচিউড এবং তাদের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে অন্টারপ্রনর অ্যাক্টিভিটিস অনেক এখানে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের অনেকগুলো পলিসি নিতে হবে সেটা একটা হচ্ছে আর্থিক খাত আর্থিক খাত থেকে কিন্তু অলরেডি আমি গত পরশুই দেখলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো একটা জায়গায় কিন্তু তার একটা ইচ্ছা পোষণ করছে যে যারা যুবক যুবকদেরকে দুই লাখ টাকায় কিন্তু বিনা কি বলা যায় কোলেটারে তাদের গ্রিন দেওয়া হবে দ্যাটস এ ভেরি ভেরি গুড স্টেপ কারণ আমার কাছে মনে হয় হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে নিয়ে যাচ্ছে যারা তারা দেশে কোনো কন্ট্রিবিউশনে করছে না তারা এই টাকাগুলো নিয়ে তারা তাদের মতো খামখেয়ালির মতো তারা বিভিন্ন জায়গায় টাকাগুলো খরচ করছে পলিসি লেভেলে তো অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু সেটা আসলে তরুণরা বা যারা উদ্যোক্তারা তারা আসলে পাওয়া বা তাদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছানো এটা সুফলটা সেটা কথা এটার তো কিছুটা হয় কি যেটা আমার মনে হয় তফিবা যেটা বলো যে লিডারশিপের তো একজন দিয়ে হয় না লিডারশিপ কিন্তু একটা সমষ্টিগত গ্রুপকে কিন্তু হয় যেমন আপনি এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি হচ্ছে যে ইলেকশনে দেখেন আপনি ইলেকশনটার দিকে দেখেন এখানে কিন্তু একটা সমষ্টিগত রেজাল্ট ছিল একদম গ্রাস রুট লেভেলের একটা কর্মীও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা টিমে তাদের দলীয় সভা নেত্রী এক্সপেকটেশনটা তারা মিট করছে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে সেভাবেই কিন্তু আপ
আমার কাছে মনে হয় যে ওনার কমিটমেন্টটা হওয়া উচিত যে না এখন আমরা একটা টিম হিসেবে কাজ করব এখন আর আমাদের এই স্লোটও কোনো কিছু নাই কেউ কোনো কিছু না হইলে সেখানে গুড গভর্নেন্স থাকবে সেখানে অ্যাকশন নেওয়া হবে কারণ আপনি যে কথাগুলো বলেন যে এখন আলটিমেটলি কিন্তু হচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য কিন্তু শুধুমাত্র অর্থ মন্ত্রণের ভূমিকা হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ম্যানিফেস্টো থাকলে হবে না ওনার ইন্টেনশন থাকলে হবে না ওনার ইন্টেনশনের সাথে সাথে সবগুলো কম্পোনেন্ট কাজ করতে হবে আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে আমার কাছে ভালো লাগছে যে অর্থমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী কালকে কিন্তু উনি যখন কমিটমেন্ট করছে উনি কিন্তু বলে নাই যে আমি এত কোটি টাকা কালেকশন করব উনি কিন্তু এনবিআর এর চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করছে কি চেয়ারম্যান সাহেব আপনি পারবেন তো দ্যাটস কল দ্য স্পিড উনি কিন্তু ওনার কম্পোনেন্টকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনারা পারবেন কিনা এটাই কিন্তু নিয়ম হওয়া উচিত তার কারণ হচ্ছে আপনি ব্যাংকিং সেক্টরে যদি আপনি সুশাসন চান ব্যাংকিং সেক্টরে আপনার ডেভেলপমেন্ট চান তাহলে আপনি কিন্তু শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী বললে হবে না এটা কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরের লোকদেরও কিন্তু একটা সজাগ থাকতো এখন যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যখন আদিয়ার রহমান সাহেব ছিল তখন কিন্তু ব্যাংকগুলোতে কিন্তু খুব একটা বিশৃঙ্খলা হয়নি আপনি দেখবেন যে উনি কিন্তু ওনার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডও কিন্তু উনি অ্যাকশন নিয়েছে আমি নাম মেনশন করছি না কারণ তার মানে উনি কোথাও কোনো অবস্থা হইলে কিন্তু উনি খুব সিরিয়াসলি কিন্তু সেটা স্টেপ নিত এবং তখন কিন্তু ব্যাংকগুলোর সাথে খুব সমন্বয় হইতো প্রায় আমি কারণ নিজে আমি নিজেও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওনার সাথে দুই তিনবার দেখা করতে গিয়ে পরে দেখলাম যে উনি ওই ব্যাংকার সাথে সাথে কথা বলছে উনি ওনার সাথে সাথে কথা বলছে সমন্বয়ের অভাব আছে অফকোর্স কিছুটা সমন্বয়ের অভাব যদি নাই থাকে তাহলে এত এত অব্যবস্থাটা হইল কেন কারণ এখন একটা ব্যাপার হলো আপনি দেখবেন যে ঋণ খেলাভির পরিমাণ এত বাড়লো কিভাবে এত এত এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ব্যাংকগুলোকে বারবার বলা হচ্ছে যে তারা যাতে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে তারা এনকারেজ করে তারা এসএমই সেক্টরকে তারা ডেভেলপ করে আজকে বড় বড় কোম্পানি যারা আমরা আজকে বিগ কোম্পানিগুলো যাদেরকে আমরা তারা কারা তারা তো একসময় স্মল কোম্পানি ছিল তারা তারপরে তারা মেয়ের মিডিয়াম কোম্পানি হচ্ছে এবং এই কোম্পানিগুলো কিন্তু আগের দিকে আপনি যদি তাকান তাহলে তখন কিন্তু আগে কিন্তু এগুলোকে বেশি নর্চার করেছে আপনি প্রত্যেকটা সরকার স্বাধীনতার পর প্রত্যেকটা সরকারকে আপনি ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করবেন যে সবার আগে কিন্তু ওনারা কিন্তু এনকারেজ করছে হলো স্মল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে এবং এই স্মল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে ডমিনেট করছে বাংলাদেশে কিন্তু এখন কিন্তু আপনি দেখেন গত দশ বছরে যদি আমরা দেখি স্মল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে কিন্তু নর্চার করা হয় না ইন্ডাস্ট্রিকে নর্চার করা বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো যাদেরকে ওই যেটাকে আমরা সবসময় বলি তেলে মাথায় তেল দেওয়া হচ্ছে অফকোর্স তেলে মাথায় তেল দেওয়া ভালো এই কারণে ভালো যে তারাও কিন্তু কন্ট্রিবিউশন যে করছে না কিন্তু তাদের কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে যারা ঋণ খেলাবি তারা কিন্তু কোনোদিনও পারবে না তো এই কারণে এখানে আপনি যে কথাগুলো বলেন যে একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে আমার কম্পোনেন্টগুলো অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে ঠিক থাকতে হবে এডুকেশন সেক্টরটা এফেক্টিভ হইতে হবে কারণ এডুকেশন সেক্টরে যদি আমরা যদি বলা হয় যে না আমি আমার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজনকে আমি কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তুলছি কেন আমাদেরকে বলা হয় যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তার হাই লেভেলে তারা লোক পাচ্ছে না বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলি কারণ আমি আমার প্রতিষ্ঠানে যদি তার মানে কি আমরা কি বলবো আসলে কি কর্মসংস্থানের অভাব বলবো নাকি আসলে দক্ষতার অভাব অফকোর্স আমি বলবো যে দক্ষতার অভাব পারফেক্ট দক্ষতার কারণ আপনি আপনি যদি আবারও বলছি যে আপনার স্পেসিফিক ফিল্ডে কিন্তু আমার স্পেসিফিক লোকের অভাব আছে কারণ আমি যদি বলি আজকে আপনাদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি তাকে দেখেন মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি লিড দিচ্ছে কারা তারা কিন্তু মিডিয়াতে পড়াশোনা করে আসে তারা না একটা বিরাট অংশ কিন্তু মিডিয়াতে তার মানে কি তার মানে হলো যারা আসছে তারা মিডিয়া মেন্টালিটি ছিল মিডিয়া তাদের দক্ষতা ছিল কিন্তু তারা কিন্তু এইভাবে পড়াশোনা করে আসে নাই না আসাতে কি হচ্ছে তারা এসে কিন্তু কিছু সময় লাগছে সেট আপ করতে কিন্তু আলটিমেটলি ব্যাপারটা কি হতো ব্যাপারটা হলো যারা মিডিয়াতে যাদের অলরেডি ডোমিনেশন আছে বা যাদের নলেজ আছে তারা যদি ওই আঙ্গিকে ওইভাবে দক্ষতা গড়ে নিয়ে আসা তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের মিডিয়া সেক্টর আরও ভালো হতো কারণ মিডিয়া সেক্টরকে ভালো না হওয়ার পিছনে আমি একটা সিম্পল সিম্পল যদি বলি তাহলে আমার মনে এনাফ আমরা আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে আমাদের ভূমিকা নাই কেন আজকে সমস্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গন লক্ষ্য করে দেখেন আমাদের মিডিয়া অলমোস্ট জিরো আপনি যতগুলো ইন্টারন্যাশনাল তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে আমাদের ওই লাইন অফ পিপল কিন্তু সেভাবে ডেভেলপ হয়নি দক্ষতার যেটা পারফেক্টনেস যেটা যেটাকে বলা হয়েছে এডুকেশন সিস্টেম গবেষণা এবং আলটিমেট রিচ করা এই জায়গায় কিন্তু আমাদের প্রচন্ড অভাব আছে এবং তার কারণে কি হচ্ছে বাংলাদেশে দেখেন টিভি চ্যানেল অভাব নাই বাংলাদেশের পত্রিকা হাজার হাজার ডেইলি নিউজ পেপার হয়ে আমরা কি একটাও পারি না যে আজকে যদি এমন হতো যে না বাংলাদেশের পত্রিকা বের হচ্ছে পৃথিবীর তিরিশটা দেশ থেকে তাহলে কিন্তু আমরা ধরতে পারতাম যে না রিয়েলি উই আর ইন দ্য গুড সিচুয়েশন তো এই জন্য বলছি যে ডেফিনেটলি আমাদের দক্ষতার অভাব এবং এখানেও কিন্তু সে আবারও আমি তফিক সাহেব সেই কথা ফিরে যাচ্ছি যে টিমের প্রয়োজন আছে টিমের কম্পোনেন্টগুলোকে এক জায়গায় করতে হবে যেভা
উঠছে না পোশাক খাত বাদ দিয়ে আমাদের আসলে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য খাতগুলো উঠে আসছে না কোন কোন খাতগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি নতুন মেয়াদের সরকার কি এবং সে কিভাবে আসলে আমরা পণ্য এবং কান্ট্রি যেটা ডাইভার্সিফাই দুটোই করতে পারি একটা বড় হল যে আমাদের পোশাক খাতের ভেতরেও এখনো অনেক বড় সম্ভাবনা আছে এটা প্রথম বলে নেই কারণ হল পোশাক খাতের যে এই বিশ্ব বাজার সেই বাজারে এখনো আমরা মনে করি যে আমাদের আরো এটার গভীরতা বাড়ানোর সুযোগ আছে বিশেষত যখন চীনের থেকে অনেকেই এটা সরে আসতেছে তখন আমরা ওই সুযোগটা আমাদের নেওয়ার সুযোগ আছে তো এই জায়গাটাকে কেউ যদি বলে আমার মনে হয় যে কোন কোন সেক্টর আসলে অবশ্যই পোশাক পণ্যের ভিতরে আমি বলছি যেটা গভীরত মানে হওয়ার দরকার আছে এটার ভিতরে অনেক ডাইভার্সিফিকেশন দরকার আছে আমরা যেভাবে যে পোশাকটা করি আর সেই পোশাকটা তো অনেক ক্ষেত্রে এখনো কিন্তু আমাদের আমরা বলি যে বেসিক পণ্যই আমাদের ডমিনেটিং হাই এন্ড পণ্যতে করতে গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সৌর ভাই বলছেন যে আমাদের দক্ষতা লাগবে আমাদের নতুন প্রযুক্তির সাথে যেতে হবে না হলে এটা সম্ভব না ফলে সেই সেই জায়গাটা একটা আছে আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে কোন কোন সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় যেটা আমাদের তো পর্যায়ক্রমে যে শিল্প নীতিগুলো যদি দেখেন আমাদের যদি রপ্তানি নীতি দেখেন সেখানে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা আছে যেগুলো আছে সম্ভাবনায় সেখানে আইডেন্টিফাই করা আছে রাইটলি পয়েন্ট আউট করা আছে হ্যাঁ এখন সম্ভাবনাময়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো আমি যেটা দেখি সেটার ক্ষেত্রে অনেক আমরা যেটা করি রাজনৈতিক অর্থনীতি পলিটিক্যাল ইকোনমি কিছুটা কাজ করে না সেটা না আসলে সেখানেও কাজ করে অনেক ক্ষেত্রেই গার্মেন্টসের উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা যতখানি একতাবদ্ধভাবে যেইভাবে নীতির বিষয়ে দেন দরবার করে সেটাকে কাজে লাগাতে পারছেন অন্য জায়গায় আমার একটা কমিটমেন্ট আছে ইচ্ছা আছে হ্যাঁ কিন্তু আমরা সেখানে অ্যাকশন দেখি না অথবা তারা এটা এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারেন না এটা আছে সবচেয়ে আমার মনে হয় যে ক্লাসিক কেস হলো আমাদের চামড়া শিল্প কিভাবে একটা খুবই সম্ভাবনাময় এবং এটার বাজার কিন্তু যদি আপনি দেখেন প্রায় আমাদের গার্মেন্টসের শিল্পের যে বৈশ্বিক বাজার তার সমান এবং এটার ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট অনেক ছিল আমাদের কোনোদিনই আমাদের এখানে তুলা হবে না হ্যাঁ আমরা কোনোদিনই এখান থেকে তুলা থেকে করতে পারবো না কিন্তু চামড়ার কাঁচামালের আমাদের এত বড় দেশ আমাদের এত বড় কনজামশন আছে আমরা কিন্তু প্রচুর চামড়া নিজেরা উৎপাদন করি কিন্তু যারা এখন রপ্তানি করছেন তারা কেউ বাংলাদেশে চামড়া ব্যবহার করে না যারা যে এই চামড়া থেকে চামড়া যাত্রা পণ্য তৈরি করছেন তারা কেউ বাংলাদেশের বোধ হয় এখন চামড়া ব্যবহার করেন না বিকজ কমপ্লায়েন্সে ওনারা আটকাই যাবেন ওনারা এটা করতে পারবেন না হ্যাঁ অলমোস্ট কেউই এটা করে না তারা বাইরে থেকে চামড়া এনে তারপরে এটাকে বানায় তারপর করছেন তো আপনার ভ্যালু এডিশন কমে যাচ্ছে আপনার কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে তো একইভাবে আমাদের প্লাস্টিক পণ্য আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস আমাদের ইলেকট্রনিক্স এইরকমও সুযোগ আছে আর একটা যেটা বড় সুযোগ আছে এখন বাংলাদেশের গার্মেন্টসের থেকে আমরা এইটিস নাইনটিস থেকে এইটা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে সেটা আগে আমরা বলতাম হলো যাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিজ গার্মেন্টসের অধিকাংশই কিন্তু তাই এটার বড় কারণ হলো যেটা তাদের যে বন্ডেড হাউস ওয়ার হাউস যে ফ্যাসিলিটি আছে সেটা নেওয়া ফলে যেটা হয়েছে যে আপনার ওই বিজনেসের স্ট্রাকচারটা হলো যে আমরা বড় বড় যে আউটলেট কোম্পানিগুলো আছে তাদের সাপ্লায়ার আমরা আমাদের কোনো ব্র্যান্ডিং হয় নাই তো ব্র্যান্ডিং না হওয়ার কারণে যেটা আপনি বলছেন যে বাজার বহুমুখীকরণ করতে হবে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রেও যদি আমি বলি তাহলে আমাদের জন্য এটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ এই এই ব্র্যান্ডগুলো যেখানে ইউরোপ বা নর্থ আমেরিকা যেভাবে ডমিনেট করছে অন্য জায়গায় এই এই ব্র্যান্ডে যদি আমি পাঠাতে চাই আমাদের নিজেদের ব্র্যান্ড ইমেজ কিন্তু গড়ে ওঠে নেই আমার মনে দিস ইজ সামথিং আমাদের এখন নেক্সট জেনারেশন আছে সামনের দিনে বাংলাদেশকে যেভাবে দেখতে চাই সেটা একটা থাকবে কারণ তা না হলে আমরা নতুন বাজারে ঢুকতে পারছি না আগ্রহটার ক্ষেত্রে একটা আছে বিজনেস লেভেলেও একটা আগ্রহ আছে অনেক জায়গায় দেখবেন যে আপনি আমরা সুকমুক্ত সুবিধা পাচ্ছি ভারতে পাচ্ছি আমরা অনেকগুলো দেশে পাচ্ছি কিন্তু সেই অর্থে কিন্তু আমরা বাজার বিস্তার করতে পারি নাই বিকজ আমাদের যেতে হয় বায়ার দিয়ে এবং যারা বড় আছেন তারা একটা স্টেবল বিজনেসের ভিতরে আছেন বরং কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে আগে গার্মেন্টসে যেভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যেটা সবাই বলছেন যে সবাই ক্ষুদ্র ছিল তারপর বড় হয়েছেন গার্মেন্টস সবচেয়ে ক্লাসিক উদাহরণ সেই গার্মেন্টসে এখন কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এসে বড় হওয়ার সুযোগ কিন্তু নাই আসলে সেই অর্থে বলি খুবই ডিফিকাল্ট হবে যে কেউ যদি পারেন এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে ফলে নতুন উদ্যোক্তা আসা কমে যাবে কিন্তু সুতরাং সেটা যদি আমার এখন নাচচার করতে হয় নতুন উদ্যোক্তা এনে তাদেরকে আমার বিল্ড করতে হবে যে তাদেরকে আমি কিভাবে এটা আরো মানে প্রণোদনা দিয়ে সেটা আনতে পারবো কিন্তু প্রণোদনার ক্ষেত্রে যদি বলি আপনি বলবেন যে বহুমুখীকরণ করব। দেখেন আপনি গার্মেন্টস আমরা ওয়ান পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এই
ভারসাম্য সেই ভারসাম্যতে যদি আপনি বলেন তাহলে তো সেই ভারসাম্য আনতে হলে আমি জানি যে গার্মেন্টস খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরো বড় হচ্ছে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে নির্ভরশীলতা কমাতে হলে তো নতুন সেক্টর আমাকে সেই প্রণোদনাটা সরবরাহ করতে হবে মানে নতুন যে খাতগুলো আসবে বা নতুন শিল্পগুলোকে এখন আসলে প্রণোদনা দেওয়ার সময় এসেছে সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে আমরা আবারও আলোচনায় আসবো কিন্তু দর্শক এই মুহূর্তে আবারও সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটো টাটা বীজ সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে সেই চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে যদি একটি জায়গায় বলতে যাই যে অনেকগুলো মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ পদ্মা সেতু এবং সেই সাথে অনেকগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে তো এই প্রকল্পগুলোর কাজ আসলে গতিশীল করা এবং এগুলোকে দৃশ্যমান করা গুণগত মান বজায় রেখে সেটা কতটা চ্যালেঞ্জ হবে না একটা চ্যালেঞ্জ তো আমার মনে হয় ওভারকাম করা হচ্ছে কারণ যদি সরকারের ধারাবাহিকতা থাকার কারণে সুবিধাটা হইল যে যারা এই কাজগুলো নিয়ে ছিল তারা প্রত্যেক কিন্তু ওই সেম স্পিডে কাজটা আগাবে কারণ গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হইলে কিন্তু এখানে একটা বড় ঝাঁকুনি হতো কারণ আপনি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কথা বলেন বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কিন্তু এখন যদি নতুন সরকার এসে বলতো যে কে বিদ্যুৎ নিল কারা নিল ওইটার উপরে আবার একটা কি বলে স্ক্রিনিং তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা স্লট গতি চলে আসতো পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার হলো যে ইকোনমিক জোনগুলো প্রাইভেট ইকোনমিক জোন এবং গভর্নমেন্টের কিছু ইনিশিয়েট সেখানেও কিন্তু ইকোনমিক জোনগুলো এখন কিন্তু প্রত্যেকের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে আমরা প্রায় প্রতিদিনই কিন্তু পত্রিকা খুললে দেখব যে এক্স ওয়াই জেড ইপি জেড কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছে পাশাপাশি যেটা আমার অফিস সব যে কথাগুলো একটু আগে বললো যে চায়নার কিন্তু একটা বাইন্ডিং চলে আসাতে কারণ আমেরিকা এবং চায়নার যে একটা বাণিজ্য যে একটা মানে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এই গ্যাপের কারণে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় অপরচুনিটিও কিন্তু বাংলাদেশ এখন তারা তাদের স্বার্থে কিন্তু তারা আসবে তার কারণ হচ্ছে যদি বাংলাদেশ থেকে কিন্তু প্রোডাক্টটা রপ্তানি করা হয় তাহলে সেই যে অ্যাডভান্টেজটুকু পাবে চায়না থেকে কিন্তু সেই প্রোডাক্টটা অ্যাডভান্টেজ পাবে না এই জন্য মেগা প্রকল্পগুলো কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সবগুলোই আমরা একইভাবে আমরা গভর্নমেন্টেরও যেটা আমরা বলি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে ডেভেলপমেন্ট স্পেশালি আমরা জানি যে ট্রাফিক জ্যাম এবং যে মেট্রো রেল এগুলো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এখন কিন্তু গভর্নমেন্টের আর কোনো অজুহাত দেওয়ার স্কোপ থাকবে না এবং গভর্নমেন্টও কিন্তু উচিত হবে যারা ডিলার বা যারা কন্ট্রাক্টর বা যারা এইগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনে যারা আছে বা তাদেরকে কিন্তু স্পিড আপ করা যে এগুলো যাতে কোনোভাবে মদবাজার ফ্লাইওভারের মতো অবস্থা না হয় কারণ এগুলো যে কোনোভাবেই কারণ গভর্নমেন্টের একটা বড় বড় সাকসেস হলো পদ্মা সেতু এখন যদি একটু আগেই কিন্তু আমরা মনে মনে সেতু মন্ত্রী কিন্তু বললেন যে পদ্মা সেতুতে একটু প্রবলেম হচ্ছে এখন প্রবলেম তো হবে ইস এ পার্ট অফ দ্য লাইফ কারণ প্রবলেম ছাড়া তো জীবনে কোথাও হবে না কিন্তু এটা কিন্তু ওনারই কমিটমেন্টটা থাকবে যে যত রকমের প্রবলেম এবং যেখান থেকে যে এক্সপার্ট আনা দরকার আছে আমরা কিন্তু টাইমলাইন অনুযায়ী শেষ করবো কারণ হইতে পারে হয়তো নব্যতা উপরে ভিত্তি করে আগে যেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেটা ডেভিয়েট করতেই পারে কারণ যেহেতু আমাদের অনেক কিছু কিন্তু কারণ নদীর যে শাসন বা নদীর যে আমাদের স্রোতটা এটা তো অনেক সময় কিন্তু প্রেডিক করা সম্ভব না স্পেশালি গভীর অবস্থানে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে 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 প্রকল্পগুলো আমাদের ছিল আমার কাছে যেটা মনে হয় ইটস এ গুড সাইন যে প্রকল্পগুলো কিন্তু কন্টিনিউশন থাকবে এবং প্রকল্প কন্টিনিউশন থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটু তফিক ভাইয়ের লাস্ট একটা কথার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই যেহেতু মেগার সাথে কিন্তু আবার এটা সম্পর্কিত প্রত্যেকটা মেগার সাথে কিন্তু কে আজকে আমি যদি বলি যে মগবাজার ফ্লাইওভার যারা করছে তারা কিন্তু একটা নতুন কোম্পানি তার মানে কি নতুন গ্রহ কিন্তু কাজ পেতে হবে কারণ ইভেন আমি যদি বলি যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মানে বিওটি বেসিসে কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় একটা প্রকল্প ছিল যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার কারা করছে তারা কিন্তু তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই জিরো অভিজ্ঞতা কিন্তু হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি যাকে নিয়ে তার হয়তো অভিজ্ঞতাটা ছিল তো এই কারণে হচ্ছে কিন্তু নতুনদেরও কিন্তু অপরচুনিটিগুলি দিতে হবে কারণ নতুনদের অপরচুনিটি না দিলে প্রবলেমটা কি হচ্ছে যে একই কোম্পানি যদি দিনে 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 বড় হয় তাহলে প্রবলেমটা যেটা হয় যেটাও তো বিষয় খুব ভালো হয় বলছে যে ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ডিং কিন্তু বাইরে যাওয়ার সম্ভব হচ্ছে না আমি যদি বলি যে আমার সামনে যে সিরামিকের যে মগটা আছে আপনি দেখেন আপনি যখন দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর আগে আমি যে মগের যে সেবা এখনো সেই একই সেই কেন তাহলে নতুন এত উদ্যোক্তা সে কিন্তু এটা করবে না সে হয়তো এটাকে রিসেপ করে ফেলবে এটাকে রিসেপ করে সে জানে যে আমি যদি এখন নর্মাল কম্পিটিশন সে ব্লু ওশন স্ট্র্যাটেজিতে আসি তাহলে আমি হয়তো এই মত তৈরি করে আমি বড় বড় কোম্পানি হতে পারবো না শুধু সে কি সে হয়তো ধরার এইটাকে চেঞ্জ করে ফেলবে সে হয়তো এখানে তার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা বসার মতো মানে আঙ্গুরগুলো বসার মতো একটা নতুন টেকনোলজি করবে এটাকে হয়তো আরো একটু শ
কারণ বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো নট অফ ইন্ডাস্ট্রি তারা কিন্তু মেগা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার মতো অবস্থানে চলে আসে বিশ্বের দশটা বড় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি পাঁচটা এখন বাংলাদেশে তারপরে আমি যেটা বলবো যে আরো বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি কারণ আমরা যদি ফুডের দিকে তাকাই ইলেকট্রনিক্স দিকে তাকাই আমরা তো নট অফ কিন্তু ইভেন আপনি একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করলাম ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি এগুলো কিন্তু অনেকগুলোই কিন্তু মানে আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক বাজারে তারা কিন্তু ভালো অবস্থান তৈরি করার মতো চলে ব্র্যান্ডিংটা যদি আমরা ভালোভাবে করতে এখন আমাদের ব্র্যান্ডিংটা প্রয়োজন এখন আমার একটা সিরামিক আমার যদি বাজারে গিয়ে কেউ বলে যে বাংলাদেশের সিরামিক আছে কিনা আমি দেখতে চাই পণ্যের মানেও আমার ইনোভেশন লাগবে পণ্যের মান লাগবে ইনোভেশন লাগবে ডেফিনেটলি একটু আগে আমরা যেন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে কারণ আমাদের দক্ষ লোক থাকলে তো উল্টো অস্ট্রেলিয়া জার্মানি আমাদের কাছে রিকোজিশন দিবে তাই না তারা বলবে যে না আমার ইন্ডাস্ট্রি তো বাংলাদেশের দক্ষ লোক আছে কারণ তারা এত পরিশ্রম বা এত ছোট কান্ট্রি এত প্রতিকূলতার মাঝে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে কিভাবে তাদের প্রোডাক্ট তুলে ধরছে কারণ আমার এখানকার লোকজন বেশি রিক্রুটমেন্ট হবে তো এই সব জায়গাগুলোতে আমার কাছে মনে হয় যে সবগুলো কম্পোনেন্টকে কিন্তু সমন্বয় করতেই হবে তৌফিকুল ইসলাম খান আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আমাদের এফডি অর্থাৎ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ খুব একটা সেটা গতিশীল না তো গতিশীল রাখতে হলে আসলে ছোট্ট করে যদি একটু বলেন যে কি কি করা উচিত পরামর্শগুলো কি থাকবে একসাথে হতে হবে এখন যেটা হয় এটা খুবই আমি আমরা এক অর্থনীতি ভাষা বলি সাইলো অ্যাপ্রোচে কাজ হচ্ছে এখন ধরেন আমার আমার কাছে যেটা একটা এটা পার্টলি এটা সমন্বয়ের ইস্যু পার্টলি এটা গভর্নেন্স ইস্যু সমন্বয়ের বিষয়টা কেন বলছে যেমন ধরেন আপনি আমি বললাম যে দেখেন আপনি ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনারা বলছেন যে বড় বড় অনেকগুলো প্রকল্প আছে যদিও এটা কোনোটাই প্রায় সময় মতো বাস্তবায়ন হচ্ছে না অন্যদিকে আবার হয়তো কেউ উদ্যোগ নিচ্ছেন যে এখানে আমরা নতুন করে আমাদের কিছু এসিজেট তৈরি হচ্ছে তো স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরি হবে সেটা আমরা করব দেখেন আমরা তো বিডার রিফর্ম তো আনতে পারলাম না এত আলোচনা করলাম এত ই করলাম তাদেরকে ক্ষমতা দিতে পারলাম দু হাজার একুশ সালের মধ্যে একশো নিচে ব্যবসা সহজীকরণটা নিয়ে আসবে সেটা তাহলে সেটা তো টার্গেট আপনি একটা করছেন আমি বলছি যে যেটা করতে হলে যে বিডার যে ক্ষমতাটা দেওয়ার কথা সেটা যে লিগাল রিফর্মটা দরকার প্রাতিষ্ঠানিক রিফর্মটা দরকার সেটা আসে নাই তো আমরা চ্যালেঞ্জগুলো আমরা সবাই জানি আমরা মানে অনেক দিন ধরেই বলছি বিভিন্ন জন বলছি এবং এটার ভিতরে দেখবেন বাংলাদেশ একটা ঐক্যমত্ত আছে হ্যাঁ অন্য অনেক দেশের অর্থনীতিতে কি কি সমস্যা এটা নিয়ে মতভেদ থাকে আমাদের মধ্যে অত বড় অর্থে মতভেদ নাই এটার মাত্রা নিয়ে হয়তো আমি আর সৌর ভাই ডিবেট করতে পারি কিন্তু আমরা জানি যে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার যে লিগাল এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট এবং আমার দক্ষতা এবং তার সাথে আমার যেটা আপনি বললেন যে আমরা বিদেশি বিনিয়োগগুলোকে আমরা যদি দেশের ভিতরে এটা ইনোভেশন না হতে পারে একটা বড় হলো যেমন বিদেশি বিনিয়োগ আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি বিনিয়োগকে এখানে সেই অর্থ উৎসাহিত করতে পারি নাই তো এইটার একটা কম্বিনেশন লাগবে কারণ একটা ছাড়া আর একটা হবে না আপনি যদি আমি বলি এটা রান্নার মতো আর কি আপনি ধরেন যদি মুরগির মাংস রান্না করতে চান আপনাকে মুরগির মাংস দিলাম কিন্তু আপনাকে তেল দিলাম না আপনাকে পেঁয়াজ দিলাম না তাইলে তো আপনি রাঁধতে পারবেন না রাঁধতে হলে ওটা একসাথে হতে হবে সবগুলো একটা সমন্বয় জরুরি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া এবং আমাদের দর্শকদেরকে আসলে আপনাদের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারলো তো দর্শক এই ছিল আমাদের আজকে নিটো টাটা বীজ সংলাপে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি